শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল ট্যাঞ্জেরিন অরেঞ্জ শ্যাম্পু রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক রাঙা সকাল মানে কিন্তু রাঙা মানুষ সফল মানুষ সেটি আমরা সব সময়ই বলে থাকি এবং আজকেও আমাদের সঙ্গে তেমনই একজন রাঙা মানুষই রয়েছেন যার পথ চলায় এই সমাজ রঙিন হচ্ছে এবং একই সঙ্গে পুরো দেশ আলোকিত হচ্ছে আমরা তেমনই একজন রাঙা মানুষকে নিয়ে এসেছি আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে তিনি কে সেটি শাহরিয়ার জানাচ্ছে জানাচ্ছি পুরো রাঙা সকাল পরিবার আছে এবং একই সঙ্গে আছি কাজী রসন আর সাকি এবং রয়েছে আমি শাহরিয়ার দর্শক শুভ সকাল আরও একবার আমাদের সবার পক্ষ থেকে দর্শক রাঙা সকালের আজকের অতিথি কর্পোরেট ব্যক্তি নুজহাত আনোয়ার চলুন তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আজকে ডাকার জন্য আপনি এসছেন কষ্ট করে এই জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আপনি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন আপনার ক্যারিয়ার রয়েছে তো সেই জায়গা থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জায়গা থেকে থাকে দুই হাজার তেইশে আমরা একটা টালমাটাল অবস্থার মধ্যে দিয়ে শুরু করেছি আপনার কাছ থেকে আপনি এত বড় বড় জায়গায় কাজ করেছেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে সেই জায়গা থেকে আপনার কাছে জানতে চাই যে এই যে একটা অনিশ্চয়তা আর্থিক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে দুই হাজার তেইশের শুরু থেকেই মানে এখানে কি কোনো সুখবর কি আছে আমরা কি কোনো আজকে কোনো সুখবর দিয়ে শুরু করতে পারি কি না ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব অপটিমিস্টিক একটা পার্সন তো সুখবর অবশ্যই আমি বলবো এভাবে যে আমরা শুধু বাংলাদেশকে আলাদা করে না দেখে যদি গ্লোবালি অন্যান্য দেশের সিচুয়েশনও দেখি সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিন্তু এখনও অনেক ভালো করছে সত্তর পার্সেন্ট দেশ অ্যাকর্ডিং টু গোল্ডম্যান স্যাক্স যাদের পজিটিভ জিডিপি গ্রোথ হবে না সেখানে বাংলাদেশ হ্যাজ বিন আইডেন্টিফাই তিরিশ পার্সেন্ট দেশ যাদের এই গ্রোথ পজিটিভ এবং বেশ ভালো পরিমাণে পজিটিভ কেউ হয়তো পাঁচ পার্সেন্ট আইএমএফ পাঁচ পার্সেন্ট সাড়ে পাঁচ পার্সেন্ট ওয়াট যেটাই বলে থাকুক ছয় গভর্নমেন্ট ছয় বললো কিন্তু একটা পজিটিভ যে গ্রোথ এটা খুব কম দেশে এখন হচ্ছে তো আমার কাছে এটা অনেক বড় সুখবর এটাতে হয়তো আমরা যেই আমাদের যে গ্রোথটা ছিল যেটা দশ বছরে হতো সেটা এখন হয়তো বারো বছরে হবে বাট এই গ্রোথ কিন্তু অন্য দেশে নেই এবং বাংলাদেশের যে সিচুয়েশন সেটা বাংলাদেশের কন্ট্রোলেও ছিল না অনেক কিছু কিন্তু বিশ্ব অনেক ঘটনা ঘটেছে বিশ্বে যার জন্য যেটার ইম্প্যাক্ট হিসাবে আমরা হয়তো ইম্প্যাক্টেড হয়েছি নিঃসন্দেহে এই আলোচনায় আমরা আবার আসবো আমরা একটা সুখবর সুখবর পেলাম সাকি সুখবর দিয়ে শুরু হলো তা আমরা একটু অনুষ্ঠানের রীতি অনুযায়ী একদম ছোটোবেলা থেকে ফিরে যাই ছোটোবেলায় কিভাবে কেটেছে আপনি কিভাবে বড় হয়েছেন কোথায় বড় হয়েছেন আমার জন্ম ঢাকায় ঢাকাতেই বেড়ে ওঠা ঢাকাতে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সব ঢাকাতে ঢাকাতে আমরা প্রথমে ছিলাম হচ্ছে বনানি তারপরে শ্যামলি শান্তিনগর পল্টন এই এই জায়গাগুলোতে বেড়ে ওঠা আমার স্কুল ছিল মগবাজার বালিকা বিদ্যালয় কলেজ ছিল বদ্রনেসা তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমার মা বাবা এবং আমরা চার বোন এক ভাই আমি হচ্ছি চার নম্বর আচ্ছা আমার ভাই সবচেয়ে বড় তারপরে সব বোনরা আর আমার পরে আমার ফ্যামিলি এক্সটেন্ডেড অফকোর্স আই গট ম্যারিড আই হ্যাভ একটা ছেলে আমার বাইরে থাকে ওর পড়াশোনা শেষ ও চাকরি চাকরি করছে বাইরে ফ্যামিলিগতভাবে আবার পরে আমার ভাই বোন তাদের বিয়ে হয় তাদের বাচ্চা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি আমার শুনি যে চার বোন এক ভাই বাবা মা সবকিছু মিলে হয় না যে পরিবারের আবহাওয়াটা একটু ভিন্ন রকম থাকে মানে বোনদের সারাক্ষণই একটা একরকম বলা যায় যে কিচির মিচির পুরো বাড়িতে মানে যেটা বাবা মায়ের চেয়েও বাবারা খুব বেশি এনজয় করে কেমন ছিল সেই আবহাওয়াটাও যদি একটু শুনি সো আমার বাবা সরকারি চাকরি ছিলেন এবং মা ছিলেন অভিনেত্রী আমাদের পরিবারটা একটু বলবো অন্য দশটা পরিবার যারা আমার বন্ধু বান্ধব ছিল তার থেকে একটু একটু ভিন্ন ছিল আমরা বড়ে বেড়ে উঠেছি খুব বেশি ওই যে ছেলে মেয়ে এই যে তফাতটা এটা ফিল করিনি কখনো সবার জন্য নিয়মকানুনগুলো সমান ছিল ভাই যদি এগারোটার মধ্যে বাসায় আসতে হয় মানে বড় হয়ে যাওয়ার পর আমার বড় তিন ভাই বোন আমাদের চেয়ে অনেক বড় আমরা ছোট দুইজন দের ইজ এ গ্যাপ অফ লাইক টেন টুয়েলভ ইয়ার্স তো ওদের দেখতাম যেভাবে আমার অন্য বোনকে ট্রিট করছে আমার ভাইয়ের জন্য সেম ট্রিটমেন্ট ছিল আবহাওয়াটা ছিল একটু আমি বলবো তখনকার সময়ের জন্য যখন মেয়ে আঠারো বিশ হলে মোটামুটি বিয়ে দিয়ে দিতে হবে এই ধরনের মানসিকতাগুলো ছিল না একটু বলবো প্রোগ্রেসিভ ছিল তখনকার দিনের তুলনায় 
ডেফিনেটলি প্রগ্রেসিভ ছিল কারণ আপনার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং আপনার মাকে তো বাংলাদেশের সবাই চিনেন খুবই জনপ্রিয় একজন অভিনেত্রী বিখ্যাত অভিনেত্রী নাজমা আনোয়ারের সন্তান আপনি তো সেই জায়গা থেকে অবশ্যই খুব প্রোগ্রেসিভ একটা ফ্যামিলি ছিল আমরা জানি এবং এবং সেই আবহটা তো আপনাকে আজকের আপনি আপনি যে হয়ে উঠেছে নিঃসন্দেহে সেটার একটা অনেক বড় অবদান রয়েছে একটু শুনি না মায়ের গল্প শুনি আমার আমাদের সবার একটা কমন কোয়েশ্চেন ছিল যখন আমরা বেড়ে উঠছি যে উনি কি ওরকমই রাগি কিনা যেরকম আমি অনেক স্ক্রিনে দেখি ইট ওয়াজ আ কমন কোয়েশ্চেন সবাই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করত একদমই ছিল না পারিবারিক জীবনে খুব অসম্ভব ভালো মা বলতে যা বোঝায় যেমন উনি যদি শুটিংয়ে যাবে তার আগে শি ইউস টু মেক শিওর যে আমরা কি খাবো এবং সে নিজে রান্না করতো সব কিছু জেনে থাকে তখন তো সেলফোন ছিল না বাট ইউস টু মেক শিওর স্কুল থেকে আমাদের কে উঠিয়ে আনছে কে আমাদের খাওয়াবে মানে যে দায়িত্বগুলো একজন মা পালন করে আমি রিকল করতে পারি না এরকম একটা দিন গেছে যখন তার দায়িত্বটা সে পালন করে এটা থেকে আমার জীবনে আমি যেটা শিখেছি অ্যান্ড অলসো ফ্যামিলি সবাইকে নিয়ে চলা তার শ্বশুর শাশুড়ি তার বাবা মা আমি আমাদের বাসা কখনো দেখিনি খালি সো সব সময় কেউ না কেউ ছিল সেটা একটা অনেক বড় শিক্ষা যে যখন তুমি চলবে তুমি লাইফে বাইরে তুমি যেই হও অভিনেত্রী হও আর যেই হও বাট যখন তুমি বাসায় ঢুকো তুমি কারো মা কারো স্ত্রী কারো শাশ ইনো কারো তোমার শাশুড়ি আছে তোমার মা আছে ওই ক্রাউনটা ইউ হ্যাভ টু পুট প্রত্যেকটা মায়ের ক্ষেত্রে মনে হয় তাই আমরা হয়তো অনেক সময় মনে করি যে ওয়ার্কিং মাদার মাদাররা হয়তো প্রপারলি ফ্যামিলির দায়িত্বটা পালন করছে কি না কিন্তু আসলে এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বটা আরও অনেক বেশি থাকে এবং তারা সবসময় কনসিয়াস থাকে যে আমার কোনো মিস্টেক হয়ে যাচ্ছে না তো বাইরে কাজ করার কারণে তো আমরা শুনব মায়ের কোনো প্রভাব সন্তানদের ওপর আছে কি না পড়াশোনার পাশাপাশি আর কোনো শিল্প সংস্কৃতির চর্চা ছিল কি না পরিবারে সেটি জানবো ছোট্ট করে আগে আপনার সম্পর্কে দর্শকদেরকে জানাতে হবে তারপর ফিরতে হবে দর্শক আমাদের আজকে অতিথি নুজাত আনোয়ার ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন বাংলাদেশের সিনিয়র কান্ট্রি অফিসার তিনি সংস্থাটির হয়ে বাংলাদেশের কৌশলগত বিজনেস ডেভেলপমেন্ট গভর্নমেন্ট রিলেশনশিপ অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশনে কাজ করে থাকেন এর পূর্বে তিনি সিটি ব্যাংক এনে বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস হেড পদে দায়িত্ব পালন করেন সিটি ব্যাংক এনে বাংলাদেশে তার দীর্ঘ ষোলো বছরের পথে চলায় বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন এছাড়া স্ট্যান্ডার্ড চার্ট ব্যাংক বাংলাদেশে অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর পদেও কাজ করেছেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শেষে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট ট্রেজারি লিকুইডিটি লেনদেনের মতো বিভিন্ন বিষয়ে তার দক্ষতা রয়েছে চলুন দর্শক তার গল্পে আবার ফিরে যাক খুব চমৎকার সমৃদ্ধ কর্পোরেট লাইফ আপনার সেটার গল্প তো আমরা অবশ্যই আসবো তবে তার চেয়েও সমৃদ্ধ পারিবারিক আবহের কথা বলছিলেন আপনার মায়ের গল্পটা শুনি আমার মনে হয় আমাদের সব ভাই বোনেরই যে বেড়ে ওঠা বা পরে যা সাকসেস অর নট সাকসেস আই থিঙ্ক আল আল টার্ম বোথ অনেকটা বিকজ আমার মা আমাদেরকে যেভাবে আমি দেখেছি আমরা ওনাকে ওনার রেসপন্সিবিলিটিস উনি যেসব নিয়েছে লাইফে বিকজ আপনারা আপনারা জানেন যে শুটিংয়ের আসলে কোনো টাইম টেবল থাকতো না অ্যান্ড উনি হয়তো দুই তিন দিন তিন দিন আর এখনকার মতো তো মোবাইল বা এত ইজি কমিউনিকেশন তখন ছিল না কিন্তু উনি ইস টু মেক শিওর আমরা যারা তখন যারা স্কুলে পড়তাম তারা কিভাবে আসবো রান্না করে রেখে যাওয়া বারসা গুছায় রেখে যাওয়া আমার বাবা ওয়াজ বসত টেবিলে কিন্তু কখনো নিজে নিয়ে খেত না তো আমার মা বা কেউ একজন ওনাকে উঠিয়ে দিতে হবে টেবিলে উনি কখনো শিখিয়ে নিব ওদের কাজটা মানে সেটাও কে করবে আমার কোন বোন আমরা বাসায় থাকবো টু ডু দ্যাট সেটাও শি ইস টু মেক শিওর এই জিনিসগুলো থেকে হয়তো এক যেটা প্রথম শিখেছি যে পরিবার কত ইম্পর্টেন্ট একটা মানুষের কাছে ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ডাউন টাইম আপ টাইম সবসময় আসলে পরিবার ইস দ্য ফার্স্ট ওয়ান হু কামস সো সেটা ওনার কাছে একটা অনেক বড় শিক্ষা আমরা আমরা যখন বড় হয়েছি এবং খুব রেজিলিয়েন্ট হওয়া লাইফে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস আসবে কিন্তু কীভাবে তার মধ্যে দিয়েও ইউ নিড টু বি হ্যাপি ইন লাইফ আপনার কিভাবে আপনি ছোট ছোট জিনিসের মধ্যে সুখ খুঁজে পাবেন অনেক বড় বড় কিছু দরকার নেই সবাই মিলে বসে গল্প করলেও কিন্তু সেটা থেকে আসলে মনের অনেক কিছু পূরণ হয় এই যে ছোট ছোট জিনিস থেকে লাইফে খুশিগুলা নেওয়া ভালো থাকা কারণ ভালো থাকা নিজের থেকে হবে 
আমার খুশিটা আমি কাউকে দিয়ে দিতে চাই না কাউকে কন্ট্রোল করতে নিজেই নিজের খুশিগুলো বের করে নিতে হবে ভালো থাকাটা বের করে নিতে হবে এটাও যেমন আমার মার কাছে উনি এটা করে দেখিয়েছে জি প্রখ্যাত অভিনয় শিল্পী ছিলেন উনি নাজমা আনোয়ার নাজমা আনোয়ার সম্পর্কে এমন কিছু একটা শুনতে চাই আমরা যেটা আসলে দর্শকরা জানেন না আমি জানি না দর্শকরা জানে কিনা উনি খুব ভালো গান গাইত রবীন্দ্র সঙ্গীত গেত পরে ওনারা ছোটবেলা থেকেই ওনারা বোনরা যারা ছিল আমার খালারা এবং ওনারা খুব সাংস্কৃতিক মন্ন ছিল তো ওনারা গান প্র্যাকটিস করতো পরে উনি যে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রপারলি শিখেছিলেন এবং উনি খুব ভালো গান গাইত টিভিতে মনে হয় কখনো গান নেই না আই ডোন্ট থিঙ্ক সো উনি বাইরে গেছেন একটু জানতে চাই যে এই শিল্প সংস্কৃতির চর্চা মানে মার পুরো জীবনটা জুড়েই তো আসলে ছিল পরিবারের পাশাপাশি সন্তানরা কেউ কি এসেছে এই মাধ্যমে আমার সেজু বোন যান উনিও চলে গেছে তিন বছর হলো ওর নামে শিল্পকলাতে ঈশরাত চত্বরও আছে ঈশরাত নিশাত ও গিয়েছিল কিন্তু টিভিতে ওর খুব পদচলন ছিল উনি কমপ্লিটলি মঞ্চ নাটক এবং মঞ্চ নিয়েছিল থিয়েটার কর্মী ট্রু সেন্সে থিয়েটার কর্মী ছিল অন্য ভাই বোনরা গান গায় আমার ভাই যেরকম অনেক মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতো গাইত আমার বড় বোন গান গাইত কিন্তু আমি আর আমার ছোট বোন সামা এই এই প্রবাবলি খুব বেশি কিছু এই লাইনে পদ পদচারণা হয়নি আমি স্কুল লাইফে আপ টু কলেজ লাইফ নাচতাম স্কুল ফাংশনে যাদের যেহেতু আছে আসলে তো থাকবে হয়তো সেটা লাইম লাইটে আসবে না কিন্তু সেটা ছিল কিন্তু আমাকে আমি যেমন বড় হয়েছি লিটারেলি আম্মা চাকরিও করত অফিস থেকে আসার পরে যখন রিহার্সেলে যেত আম্মা কাজ করতো আর অন্য নাটো দলে তো তখন রিহার্সেলটা হতো কিন্তু টিএসিতে আমরা দুই বোন আই থিঙ্ক এখন মনে হয় আম্মা হয়তো গিল্ড ফিল করতো যে অফিস থেকে এসে ওদের আবার রেখে চলে যাব তো আমাদের দুজনকে নিয়ে যেত তো আমরা ওখানটায় আমাদের বেড়ে ওঠা কিন্তু মহিলা সমিতি গাইড হাউস টিএসি চত্বর এগুলোর মধ্যে ব্যাক এন্ডে হয়তো আমরা মানে আম্মার কাছে হয়তো আমার নেক্সট পারফরমেন্সে যাবে তার আগে তার জিনিসটা একটু গুছিয়ে রাখা তার শাড়িটা কোন নেক্সট চেঞ্জ করবে যে মঞ্চ নাটকে আই থিঙ্ক আমি অনেক ভেরি সাপোর্টিভ পার্সোনালি উইস লাভ টু স্পেন্ড টাইম উইথ মাই মা মায়ের কোনো চাওয়া পাওয়া ছিল কি না মায়ের চাওয়া ছিল আমরা যিনি ভালো মানুষ হই কিন্তু আমার মনে পড়ে না ছোটবেলা থেকে কখনো আমার বাবা বা মা বলেছে তুমি এটা হও বা ওটা হও মানে ইঞ্জিনিয়ার হও ডাক্তার আমাদের সময় যেরকম আমার মোস্ট অফ দ্য ফ্রেন্ডস হয়তো ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার আমরা কখনো এই জিনিসটা শুনিনি আমার মনে পড়ে না আই থিঙ্ক আই ওয়াজ ভেরি রেসপন্সিবল অ্যাজ ওয়েল ছোট থেকে আমার মনে পড়ে না উনি বলেছিল যে পড়তে বসো আমরা কিন্তু সন্ধ্যার সময় চলে যেতাম ওনার সাথে রিহার্সালে কিন্তু আমার ছোট বোন বা আমরা কখনোই আমাদের দুজনের কথা বলতে পারি একসাথে যে আমরা কখনোই যে স্কুলে পেন্ডিং হোমওয়ার্ক বা কমপ্লেন আসা এগুলো কখনো হতো না আমরা স্টুডিয়াস ছিলাম তো ওনাদের ইচ্ছা ছিল আমরা জানি ভালো মানুষ হই একটা ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স জানি আমাদের সবার থাকে আমরা যথেষ্ট মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে একজন আসা মানুষ কিন্তু ওনার এবং উনি আমাদেরকে দেখিয়েছে যে স্ট্রাগল করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কত ইম্পর্টেন্স ইন লাইফ আই থিঙ্ক এই দুটো জিনিস হয়তো ওনার চাওয়া না বাই ডেমনস্ট্রেশন উনি আমাদেরকে মাথায় ইনবিল্ড করে দিয়েছিল এবং এটা আমাদের কাছে অন্যান্য ফ্যামিলিতে যখন আমি দেখি আমার ভীষণ ক্লোজ ফ্রেন্ড ওরা আমার চেয়ে অনেক ভালো স্টুডেন্ট আমার চেয়ে ওরা ভালো পড়াশোনা করেছে ওদের কেপেবিলিটি আমার চেয়ে অনেক বেশি বাট দে প্রেফার টু স্টে ব্যাক অ্যান্ড এখন আফটার টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওরা হয়তো অনেকে রিগ্রেট করে কেন দে হ্যাড মানে ওরা একটা ক্যারিয়ার করলো না এখনও ওদের হয়তো ফর খুব ছোট একটা জিনিসের জন্য টাকার জন্য হয়তো হাজব্যান্ডের কাছে অথবা বাবার কাছে কারোর কাছে চাইতে হয় এখন ওদের খারাপ লাগে এই বয়সে এসে হয়তো আই থিঙ্ক ওই জিনিসটা আমার মায়ের চাওয়া বলবো না আই থিঙ্ক ওনার লাইফকে উনি এটা ডেমনস্ট্রেট করে আমাদেরকে বুঝিয়েছিলেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স আর ওভাবে করে আমার বাবারও কখনো আমি শুনিনি ওনার খুব ইচ্ছা ছিল উনি খুব ফিলোসফার টাইপের লোক ছিলেন ওনার সবসময় কথা ছিল তোমরা ভালো থাকবে ভালো মানুষ হবে জীবনটা যেন খুব হ্যাপি হয় খুব ভালো একটা লাইফ লিড করবে সেটা যেই টার্মসেই হোক বি হ্যাপি ইন ইউর লাইফ ওরকম বড় কোনো চাওয়া পাওয়া ওনাদের আমাদের কাছ থেকে কখনো ছিল না কারো কাছ থেকেই না কোনো বন্ধু ছিল বাচরণ সবসময় ভীষণ বন্ধু ছিল কিন্তু ভীষণ ভয় পেতাম আচ্ছা আমার মনে হয় না আমার মার কাছে আমরা কেউ কখনো পাঁচ ভাই বোন কোনো মারটার খেয়েছি ওনার চোখ ওয়াজ এনাফ 
তো ওনার চোখ দিয়ে একটু তাকালে আমরা বুঝতে পারতাম উই আর ডুইং সামথিং রং উই শুড নট ডু তো ওনার চোখ ওয়াজ এনাফ ভীষণ বন্ধু সবকিছু বলার সেই দরজাটা ছিল ওনার কাছে যে এসে বলতে পারতাম বা ভয়ও পেতাম অনেক বাবার সাথে মোর ফ্রেন্ডলি ছিল মা একটু ভয়ের জায়গা ছিল একটু শাসন তো দরকার সেটা মাই ছিল বাবা না আমরা বাবাকে একদমই ভয় পেতাম মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মনে হয় এটি হয়ে থাকে যে মায়েদেরকে একটু বেশি ভয় করে আর বাবারা একেবারেই ফ্রেন্ড খুব স্পয়েল তো একটু শুনি যে স্কুল লাইফটা শেষ হলো তখন পর্যন্ত কি কোনো এইম সেট হচ্ছিল নিজ থেকে হয় না যে আমি আসলে কি করতে চাই অনেকে স্কুল শেষ হবার আগেও চিন্তা করে কিংবা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে এসেও হয় আপনার আসলে কখনো এরকম কোনো মাইন্ড সেট হলো কি স্কুলেও না আই থিঙ্ক কলেজে আসার পর আমি সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড ছিলাম আচ্ছা কলেজে যখন পড়ি তখন একটা ইচ্ছে হয়েছিল আর্কিটেক্ট হওয়ার তো কলেজ পাশ আমার রেজাল্ট টেজাল্ট বেশ ভালোই ছিল কলেজ পাশ করার পর তারপরে ওই যে কোচিং করলাম আর জি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বাট ফাইনালি আমি ওখানে আসলে চান্স পাইনি আচ্ছা খুব ডেভার্সিটেড ছিলাম লাইফে একটা জিনিসই চাইলাম পাইলাম রাইট বুয়েটের আর্কিটেক্ট তখন তো এত অপশন ছিল না থাকলেও আই ডোন্ট নো আমরা এফোর্ড করতে পারতাম কি না তো তখন আই আই ওয়াজ ভেরি ডিপ্রেসড যে হলো না তারপরে ফাইন্যান্সে যখন আমি ঢুকলাম আমার ভাই ফাইন্যান্স থেকে পাশ করা কিন্তু ও তো আমার হচ্ছে প্রায় বারো তেরো বছরে বড় ছিল সো ও গাইড করলো কিছুটা যে তুমি ঢুকো ইউ উইল এনজয় অ্যান্ড তোমার ইম্পর্টেন্ট ইস তুমি এনজয় করে পড়তে হবে প্রথম দু তিন মাস একটু কনফিউজ ছিলাম বাট আই থিঙ্ক আফটার দ্যাট ইউনিভার্সিটিতে আমার প্রফেসর যারা ছিলেন ওনারা খুব ভালো ছিল আই থিঙ্ক আমাকে ওই ইন্টারেস্ট একাউন্ট ভেরি ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড আমার মাইন্ড সেট ছিল আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি সো ওখানে ওনা ওই যারা আমাদের তখন ছিলেন সালাউদ্দিন স্যার ওসমান স্যার মাসুদ স্যার ওনারা আমাকে খুব বেশি হেল্প করেছে টু সেটেল ডাউন ফাইন্যান্স অ্যান্ড দেন আই লাভ ডেট আপনিও পারেন নাই এই যে একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছেন এই সময়টা আসলে কিভাবে ফেস করতে হয় মানে আপনি নিজের জীবন থেকে কিভাবে বলবেন এবং বাবা মা খুব ইম্পর্টেন্ট হয় আচ্ছা এই জন্য এবং আমার যেহেতু ভাই বোনরা আমার চেয়ে অনেক বড় ছিল ওনারাও এখানে অনেক বড় একটা রোল প্লে করেছে ইম্পর্টেন্ট এই জন্য হয় যে তখন আমার বয়স অনেক কম এই রকম মেজর একটা ইউনো ফেলিয়ার ইন লাইফ বিকজ আমি রেজাল্ট ভালো করেছি আমি তো জানি আমি ভালো পড়াশোনায় ওই ফেলিয়ারটা হ্যান্ডেল করার জন্য ওই সময় তো আসলে বাইরের মানুষের সাথে যোগাযোগ কম হয় ফ্যামিলি বেশি থাকে ফ্যামিলি প্লে ইট আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল দ্যাট লাইফে আরও অপরচুনিটি আসবে অ্যান্ড ওনাদের লাইফের ফেলিয়ার থেকে যেরকম আমার বাবা প্লেড এ ভেরি গুড রোল অন দিস উনি মেডিকেলে পড়তো উনি চান্স পেয়েছিল মেডিকেলে মেডিকেলে উনি দুই বছর পড়েছে তারপরে কিন্তু উনি ছেড়ে দিয়ে বাংলায় পড়েছে ড্রাস্টিক শিফট ইন লাইফ কোথায় মেডিকেলের স্টুডেন্ট আর কোথায় বাংলায় অনার্স আই থিঙ্ক হি ইউ নো টুক মি থ্রু ওই ওনার ওই এক্সপিরিয়েন্সটা কেন উনি ডিসিশন নিয়েছে তো উনি আমাকে যেটা বুঝেছিল হয়তো তুমি এই বয়সে মনে করছো যে ওই প্রফেশনটা তোমার জন্য অনেক ভালো হতো কিন্তু দেখো আমি কিন্তু এটা ঢুকে যেও বের হয়ে এসেছি বিকজ আমার আমার কাছে মনে হচ্ছে ওটা আমার আমার জন্য হয়তো আমি এনজয় করব না লাইফে তো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তুমি যদি মনে করো এইটাই তুমি চাও তাহলে তুমি আরও এক বছর সেকেন্ড পরের বছর আবার পরীক্ষা দাও তুমি চেষ্টা করো আর যদি মনে করো না আই ক্যান কম্প্রোমাইজ অ্যান্ড আমি লাইফে অন্য অপশন যে আছে সেটাও দেখতে চাই কারণ লাইফে অপশন থাকা জরুরি একটা জিনিসই ফোকাস করলে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট বেশি হবে মানে মূল বিষয়টা আসলে বাবা মা থেকে পরিবার থেকে আসে আসলে ওই সময়টা কারণ বয়স তো খুবই কম একটা বয়স এই জায়গাটা ডিটেল হওয়ার একটা যথেষ্ট সম্ভাবনা ডিসিশন মেক করার ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে রাইট কিভাবে এত বছর পর আমরা তিন চার ঘন্টা গল্প করি ও আমার খুব ভালো ফ্রেন্ড তো ও এরকম আমার যখন ইউনিভার্সিটিতে আসলাম সো আমাদের একটা পাঁচজনের গ্রুপ হচ্ছে স্টিল উই আর কানেক্টেড উই মিট এই বন্ধুগুলো আসলে যেটা বললাম আগে পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি যাওয়ার আগে পর্যন্ত ফ্যামিলি ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যখন আমি বের হলাম তখন প্রফেসার অ্যান্ড 
university different mm -hmm. tara became very important in my life oi chottore boshe golpo kora ibr canteen e boshe khawa mm -hmm. um, you know rastay boshe thaka mm -hmm. i have done all Okay. And I enjoy and I remember all those spots. I mean, chale jo kono boro hote, okay, niye ami gye thi dekhiye thi. And my chale was like, she bide she boro shuna kora udhar kache Dhaka University boja gula is very different. He is very appreciative. And o ekhon to onik unno to hote. I mean, jo kono finance theke pass kore, amra kothay last ek bhot shor oi no tun building pethi. Ta amra kintu oi ghutta, mama the classroom pao the to na. So hato. Allocated chilo, but mm -hmm. in the faculty the class mm -hmm. so, to the to na, amra finance student ha kore ta kiya thi. Ora bear hole amra class korbo. Age ni shule bodha ekhon chinta korte pare na. Ekhon chha adhunik building mm -hmm. mona hai fi finance. To ekhon amon the kinte eglat hoy, bung professor amon the paach paache dariye thi teacher amra kotha bolchi ora ager class shesh korte na over run korte. Ek ghontar class amra adha ghontar uni kore. In fact, amon ho hoy thi je uni shesh korte pare ni. Specific ek jo teacher uni mathe boshi amader ko ek jo jara interested chilam. Dusho student toh ekshat hai, toh interested hoy na. But amra jara interested chilam uni mathe boshi amader shat hai chakhe toh ar golpo kore amader bujhat. Nishchay, awesome ko street ekhen jama. Chami ek to apne kaise jante chay? Je je Dhaka University jodo din apni chilen. এখানে সবচেয়ে ইমপ্যাক্টফুল কোন বিষয়টা ছিল আপনার আপনার আজকে যে কর্পোরেট ব্যক্তিত্ব হিসেবে বা একজন ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে আপনি যে নিজেকে গড়ে তুলেছেন এখন আপনার যে অবস্থান কোন বিষয়টা ঢাকা ইউনিভার্সিটি কোন বিষয়টা সবচেয়ে ইমপ্যাক্ট ফেলেছিল আপনার জীবনে আমার মনে হয় ইমপ্যাক্ট ফেলেছিল ফার্স্ট অফ অল ইউনিভার্সিটিতে গেলে ইউ हैव টু অনেক রকম বন্ধুত্ব হয় এবং অনেক রকম মানুষের সাথে মিশতে হয় ওই জায়গায় কিন্তু আপনার গড়ে ওঠে আপনার ব্যক্তিত্ব অনেক পিয়ার ম্যানেজমেন্ট যেটা পিয়ার ম্যানেজমেন্ট ও নিজেকে এক্সপ্লোর করার একটা অপশন তৈরি হয় আমার ব্যক্তিত্ব কি হবে সেটা আমি ডিসিশন নিতে পারি কিন্তু আপনার সাথে আমার অ্যাটিটিউড কি হবে আমার বিহেভিয়ারাল কন্ডাক্ট কি হবে সেটা কিন্তু আমার ধারণা কলেজ পর্যন্ত অনেক রেস্ট্রিক্টেড থাকে বিকজ আমরা অনেক প্রোটেক্টেড আমি বাংলাদেশের কথা বলছি কিন্তু যখন আপনি ইউনিভার্সিটিতে পা দেন তখন এই দরজাটা খুলে যায় তখন এত প্রোটেক্টেড আপনি থাকেন না তখন ফার্স্ট স্টেপ also which i think helped me is amra uh, jeitu mishtam onek dhoroner manusher sathe ekhane amar onek bondhu chilo jara hoyto even addicted o chilo we knew ami eta te hobo ki na hobo seta kintu amar conduct right to apnar life e bhalo jinish even professional life e jokhon ami ashbo ami bhalo ta nibo na kharap ta nibo it's important for you to understand ota amar mone hoy dhaka university theke jokhon apni eto manusher sathe mishen eto rokom shudhu to finance ta tokhon to cross amader onek আর আমার অন্যান্য বন্ধু যারা কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছিল তারা ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টে ছিল সো আমরা ওদের ওখানেও যেতাম এইটা এক নাম্বার আই থিঙ্ক আমার ওখান থেকে লার্নিং যেটা আমার প্রচণ্ডভাবে হেল্প করেছে পরে আর দ্য সেকেন্ড লার্নিং আই আই থিঙ্ক যেটা ছিল আমাদের যেটা প্রফেসর ছিল তারা আমাদেরকে দিয়ে অনেক কাজ করাতো তখন মনে হতো কেন আমাদেরকে দিগলা করাচ্ছে যেগুলা হতো রিসার্চ ওরিয়েন্টেড ডেটা ওরিয়েন্টেড তারা বিভিন্ন অফিসে পাঠাতো এই কাজটা করো তখন মনে হতো ওনাদের কাজ আমাদেরকে দিয়ে করিয়ে নিতে হতো লাগতো না খুবই হ্যাঁ খুবই করতে লাগতো বাট আই অ্যাম সো थैंकফুল টু অল অফ देम এখন এসে ওগুলো ওগুলো করা ওই ওই জিনিসগুলোতে আমাদেরকে এনগেজ করার জন্য আমরা এত ভালোভাবে পরে অ্যাডাপ্ট করতে পেরেছি প্রফেশনাল লাইফে আই থিং দ্যাট দিস আর দ্য টু থিংস আই ক্যান রিমেম্বার ইনস্ট্যান্টলি যেটা আমাদের সবাইকে এজ আ ব্যাচ আই উড সে যে সবাইকে হেল্প করেছে মেরিল ট্যাঞ্জেরিন অরেঞ্জ শ্যাম্পু রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে 2 থেকে 7 বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনে 7 দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন 2 বীরুত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা 1213 इमेलो करते एन जी ए एस एचओ के एल रांगल एट माचरा डट टी ठिकाना हमारे संगे रही करपोरेट व्यक्तित्व नुजहत अनोर आप चले जाए यूनिवार्सिटी लाइफ जो आसल स्टूडेंट लाइफे बला जाए सब चे मजार एक समय से ही समयटार कथा ही मन हमें सुनिल एक जानते चाहिए वो समय थकाकालीन ही आसले कर्मजीवन प्रवेश है ना कि पुरोपुर एकदम पढ़ाशुना शेष को तरपर शुरू कर 
শুরু করি প্রথমে আমি হচ্ছে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে ছ মাসের জন্য ছিলাম তারপরে আমার ফিনান্স রিলেটেড ছিল সেই না ইট ওয়াজন্ট ফিনান্স রিলেটেড ইট কি ছিল কাইন্ড অফ ইন্টার্নশিপ টাইপ ছিল ওখানে স্ট্র্যাটেজি অফিসার হিসেবে আমি ওনার যে সিইও ছিল উনি পুরো কোম্পানির কে ওভারহল করছিল সো আই ওয়াজ অর্গানাইজেশন ছিল এটা একটা অর্গানাইজেশন ছিল এটা ওভারহল করছে নন गवर्नमेंट প্রাইভেট সেক্টরে ওটা ওনার সাথে কাজ করছিল ওনার সাথে কাজ করতে করতে একজন আমাকে সিটি এনএ থেকে আমি সিভিও ড্রপ করি না একজন আমাকে ফোন করে বলল যে এখানে একটা ওপেনিং আছে ইউ অ্যাপ্লাই ওখানে আমি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছিলাম না কারণ পরে যখন আমি খোঁজ খবর নিলাম তখন দেখলাম ওখানে সকাল 9টা থেকে রাত 10টা থেকে সম্ভব না বের হওয়া আমি একটু যেহেতু বাচ্চা তখন 9 মাস বয়স তো আমি খুব একটা ইন্টারেস্টেড ছিলাম না তোরা বলল তুমি এসে ইন্টারভিউ দাও তারপরে ইন্টারভিউ দিলাম ওটা আমার জীবনের আসলে প্রথম ইন্টারভিউ বা তার আগে তো আসলে ইন্টারভিউ ছিল না ওটা জাস্ট আমাকে পরিচিত ছিল বলছে তুই বসে আছিস ইন্টারনের মাধ্যমে জয়েন করেছিস তিন চার মাস কাজ করলাম ওখানে তো প্রথম ইন্টারভিউ হলো এবং ওনারা আমাকে পছন্দ করলো আমাকে অফার দিল সেটা ছিল সিটিএনএ কন্ট্রাকচুয়াল জব স্টাফ না তো আমি জয়েন করলাম তারপরে আমাকে আমার ফ্যামিলি সাপোর্টেড এগেইন আমার বড় বোন হু ইজ বিন এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ইন মাই লাইফ যে আমার ছেলেকে দেখছে দেখেছে পুরো সো ও আমাকে কমফোর্ট দিল যে আমি তোমার ছেলেকে দেখব ইউ ডোন্ট নিড টু ওয়ারি তুমি জয়েন করো তখন আমি জয়েন করলাম এবং জয়েন করার পরে এটা দু হাজারে নাইনটি নাইনের শেষের দিকে তখনও মা আছেন আমার তো মা আর বড় বোন মিলে বললো তোমার বাচ্চার জন্য ইউ ডোন্ট নিড টুবারি তুমি যাও ব্যাংকের শুরু হলো এই তখন আমার শুরু এবং আমি প্রথম দুই বছর এখন আমার ছেলে আমার সাথে এটা নিয়ে যোগ করে প্রথম দুই বছর আমি কোনো ছুটি নেই নিন নট ইভেন উইকেন্ডস আচ্ছা কেন আমাদের এত কাজ থাকতো এবং আমি খুব ছিলাম আমি কন্ট্রাক্ট বেসে ছিলাম বাট মানে আই থিঙ্ক আমি কন্ট্রাক্টে জয়েন করলাম উইদিন ওয়ান ইয়ার বুঝতে পারতাম না যে আমি কন্ট্রাক্টে নাকি স্টাফ I was very upset. Hmm. And I mean, what I was going to do is that I was going to do 6-7 days. I was going to say that I was going to enjoy it. The first and foremost thing, always they told me, that I was going to enjoy it. So I said, I was going to say that I was going to do it. And I mean, what I was going to do is that I was going to do it. And I mean, what I was going to do is that I was going to do it. And I mean, what I was going to do is that I was going to do it. And I mean, what I was going to do is that I was going to do it. And I mean, what I was going to do is that I was going to do it. And I mean, what I was going to do is that I was going to do it. And I mean, what I was going to do is that I was going to do it. And I mean, what I was going to do is that I was going to কনফার্ম করছি অন অন দিস পজিশন এন্ড উনি আমাকে বলল তোমাকে ওইদিন চলে যেতে বলছি সো দ্যাট আই ক্রিয়েট মাই বেস দ্যাট ইউ আর সো গুড এন্ড দে শুড নট কিপ ইউ আন্ডার কন্ট্রাক্ট ইউ আর অ্যাজ গুড অ্যাজ এনিবডি হিয়ার সো হিয়ার ইজ ইউ রিকগনিশন ফর দ্যাট আই থিঙ্ক দ্যাট গেভ মি মোর ইন্সপিরেশন এন্ড আমি ইট ওয়াজ লাইক জাম্প অফ টু পোস্ট ফ্রম কন্ট্রাক্ট টু 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 দ্য ম্যানেজমেন্ট লেভেল তারপরে যেটা হলো আমি ভীষণ এনজয় করতে শুরু করলাম কাজটা এবং আমার পরিবেশ ওখানে খুব ভালো ছিল আচ্ছা আপনি যে বলছেন দুই বছর আপনি ছুটি নেন নাই এটা কি ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সে হ্যাম্পার করে না করে নি কেন করে নি আমি বলছি এ সাপোর্ট বি আই ইউজ টু টেক কেয়ার অফ মাই কিড এন্ড एवरीथिंग প্রপারলি অলসো যেরকম আমি ভোরবেলা আমার মার বাসায় নামিয়ে দিয়ে যেতাম বাচ্চাকে তার আগে কিন্তু তার কি খাবার হবে কি হবে না হবে সব ঠিক করতাম আমি যদি রাত হবে তাহলে বিকালের দিকে ওরা ওকে অফিসে নিয়ে আসতো সো ও কিন্তু বড় হয়েছে এবং এটা যে কি হিউজ ইম্প্যাক্ট আই এম কামিং টু দ্যাট ও কিন্তু লিটারেলি আমার অফিসে আমার অফিসে সবাই ওর মামা ছিল সবাই ওর চাচা ছিল ওর ওখানে সবাই ফুকু খালা ইজ ইজ দ্যাট ও নিজেদের চেয়ে ওদেরকে ভালো বুঝতো সো আই ডোন্ট থিঙ্ক সো দের ইজ এ হিউজ ইম্প্যাক্ট অন দ্যাট টু মাই কিড অ্যান্ড টু মাই ফ্যামিলি বিকজ আপনি যদি কাজ করতে চান এবং আপনি যদি চান আমাদের দেশে স্পেশালি সাউথ এশিয়াতে যেখানে ন্যানি প্রথা বা ডে কেয়ার ভালো নেই আপনার অবশ্যই সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করতে হবে 
কিছুটা কম্প্রোমাইজ করতে হবে আমার শাশুড়ির সাথে করতে হবে নালে আমার মার সাথে করতে হবে নালে আমার বোনের সাথে করতে হবে তাদের কিছু অ্যাকসেপ্টেন্স তাদের কিছু তারা যখন বাচ্চাটাকে বড় করবে আমার মতো নাও হতে পারে 100% আমি মনে করছি আমার ছেলেকে আমি সেরিলাক খাওয়াবো না লেটস সে কিন্তু আমার বোন মনে করছে সেরিলাক খাওয়াবে আই নিড টু কাম সামওয়্যার অন কম্প্রোমাইজ মানে আমি আর একটু ব্রডার সিচুয়েশনে যাই সেটা হচ্ছে যে ধরেন আপনি যেটা বললেন মানে ইউ আর সো লাকি এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আপনি হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্টও খুব পারদর্শী ফ্যামিলি অফিস ম্যানেজ করতে পেরেছেন দেখে এটা করেছেন বাট ওভারঅল দেখেন বিদেশে যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বাইরে যেটা হচ্ছে ওয়ার্ক আওয়ার কমে আসছে কিন্তু অনেক দেশে তিন দিনের ছুটি ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছে ইউকে তো এটা শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় তো এই যে সকাল নয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অফিস করা বিশেষ করে ব্যাংকের যে কালচারটা এই কালচারটার সাথে আমি আসলে বা অনেকেই এটা একমত না কারণ হচ্ছে যে এবং এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সিও আছে হচ্ছে এখনও আপনি হয়তো এনজয় করছেন বাট আরেকজন হয়তো সেই এনজয়টা করছে না করবে না তো তাই না কারণ হচ্ছে যে সেটার বাইরে তার না ঠিক এই জায়গাটাতে আমার হচ্ছে যে প্রশ্নটা ধরেন যে দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত অফিসিয়াল ডেকোরাম সেটা করলো তারপরে তার তার পছন্দ হচ্ছে একটু শিল্পকলায় গিয়ে কোনো একটা গান শোনা অথবা তার বাচ্চার সাথে গিয়ে সময় কাটানো সেটাও তার জন্য ইম্পর্টেন্ট এখন এই যে ওয়ার্ক প্রেশারের জন্য সে যেতে পারছে না এই যে যে কালচারটা গড়ে উঠেছে বাংলাদেশে বিশেষ করে ব্যাংকিং সেক্টরে এটাকে কি আপনি সাপোর্ট করেন আমি সাপোর্ট করি না প্রফেশন ইজ বাই চয়েস আই নেভার বে ব্লেম মাই ইনস্টিটিউশন অর মাই বস বাই চয়েস আই হ্যাভ টেকেন ইট ইফ সামবাডি থিংস বিকজ কাজ শেষ করা সম আই ওয়াজ ইন রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট হোল ডে এন্ড নাও অন ট্রাফিক আমি যদি মতিঝিলে একটা মিটিং এ যাই আমি অফিসে ফেরত আসব কিন্তু তিনটার সময় তাহলে আমার সারাদিনের কাজ যেগুলো সব পেন্ডিং পড়ে আছে আমার আরও দশজন লোক বসে আছে আমার জন্য ওই কাজটা আমি কখন করব আমি কিন্তু ফিজিক্যালি পারছি না করতে আমাকে কিন্তু যেতে হচ্ছে এবং রাত্রে আটটা থাকতে হবে যে যে কিছু পজিশন নাও দেয়ার আর সাম জব যেটা আট ঘন্টা দশ ঘন্টার রোটেশনে সম্ভব ব্যাংকে অপারেশনসে বা দেয়ার আর সাম জব যেটা সম্ভব না যেটা সম্ভব না যার পক্ষে ইটস আ স্ট্রেস তার সেই জবটা করা উচিত না না এখানে আসলে এটা আমার হয়তো ব্যক্তিগত অপিনিয়ন এন্ড ইটস ইটস বিকজ আপনি যে কয়জনকে দেখেন ইটস নট ইজি জব ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো টপ না কোনো জবই আসলে ইজি না কিন্তু হচ্ছে আমি ওই কালচারটার বিষয়ে বলছি যে ব্যাংকে চাকরি করতে হলে তোমাকে দশটা পর্যন্ত থাকতেই হবে এই যে বিষয়টা সব এরিয়াতে না না সব এরিয়াতে আমি বলছিও না বাট ওভারঅল একটা ধারণা কিন্তু হয়ে উঠেছে কালচারটা গড়ে উঠেছে সেই জায়গা থেকে আমি বলছি আমার প্রশ্নটা আসলে ওখানে আর ব্যাংকিং ইজ এ ভেরি লুক্রেটিভ জব ইন বাংলাদেশ ইন টার্মস অফ আপনি যদি স্যালারি বলেন ইন টার্মস অফ আপনি সামাজিক একটা প্রভাব বিস্তার বা সামাজিক মর্যাদা বলেন সব জায়গা থেকে ব্যাংকিং খুবই লুক্রেটিভ একটা জব সো সেই জায়গা থেকে ব্যাংকিং সেক্টরটাকে বাঁচাতে হলে এই জায়গাটা এই যে এই জাতীয় তরুণদের করতে হলে আমার মনে হয় আমার মনে হয় আপনি কিভাবে আপনার লাইফ সেকেন্ড থিং ইজ প্রথম জীবনের পাঁচ সাত বছর যদি আপনি কষ্ট করতে না পারেন ইউ রিড এনি সাকসেসফুল পারসন লাইফ ফার্স্ট সেভেন টু এইট ইয়ার্স ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক দেয়ার ইজ নো আদার অল্টারনেটিভ ওই কাজটা তখন অত সিরিয়াসলি করেছিলাম বলে এখন মাই সান ইজ সো প্রাউড অফ মি এখন মাই ইউনো নেফিউজ অ্যান্ড নেসেস আর সো প্রাউড অফ মি দ্যাটস বিকজ আই হ্যাভ দ্যাট পেজ অ্যান্ড ইটস এ পিরামিড রাইট যাবে কিন্তু আসলে টপে কয়েকজনই পিরামিডে সবাই সবার জন্য সেম এফোর্ট দরকার নেই আমি যদি মনে করি উইচ মেক্স মি মোর হ্যাপি লিভিং দ্য অফিস এট সিক্স অ্যান্ড স্পেন্ডিং টাইম উইথ ফ্যামিলি দ্যাটস দ্যাটস হাউ আই ওয়ান্ট টু স্পেন্ড মাই মাই ফ্যামিলি অ্যাবসলুটলি রেসপেক্টফুল ফর দ্যাট অ্যান্ড হি শুড ডু দ্যাট ইটস এ পিয়ার প্রেশার ইউ টেক ডোন্ট টেক দ্য পিয়ার প্রেশার ইউ লিভ অন দ্য বটম পিরামিড দেন ডোন্ট কাম অ্যান্ড ক্রাই ওয়েন দ্য টাইম অফ প্রমোশন কামস দ্যাট ইউ নো শি হ্যাজ ওয়ার্ক মোর দ্যান ইউ অ্যান্ড ইউ উইল নট গেট দ্য প্রমোশন ইটস এ ট্রেড অফ ইন লাইফ আমরা একটু আপনার গল্পে আবার ফেরো যাই সিটিএনে তো আপনি মনে হয় ষোলো বছর কাজ করেছেন ষোলো বছর তৈরি করেছেন <laughs> 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 এন্টারপ্রেনার তৈরি করতে হেল্প করেছে আমাদের সময় এসে আমরা মোর নার্চার করেছি 
ফরেন ব্যাংকে কাজ করার জন্য হয়তো আমি বলি যারা দেশি ব্যাংকে কাজ করে তাদের কন্ট্রিবিউশন টু দা ইকোনমি এনিয়ে অনেক বেশি ফরেন ব্যাংক খুব স্পেশালাইজড এন্ড টপ টিয়ারে যায় ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট এনে হয়তো বাট লোকাল ব্যাংকের কন্ট্রিবিউশন অনেক বেশি থাকে আমার কাছে মনে হয় তখনকার ব্যাংকিং আর এখনকার ব্যাংকিং এ একটা অনেক বড় তফাত ইজ এথিক্যালি তখন অনেক বেশি স্ট্রং ছিল ব্যাংকিং সেক্টর আচ্ছা এখন এথিক এথিক্স হ্যাজ হ্যাজ রিডিউসড আ লট হুইচ ইজ ভেরি স্যাড অবশ্যই এন্ড আই নো দ্য গভর্নর উইল নট প্রবলি লাইক ইট বাট আই থিঙ্ক দের হ্যাজ বিন সাম ডেটোরেশন বাট বাট আই লাইক দ্য মোস্ট অ্যাবাউট দ্য ফিনান্সিয়াল সেক্টর নাও ইন লাস্ট সিক্স সেভেন মান্থস ওয়েন আই এম হ্যাভিং এ লট অফ ডিসকাশন এগেইন ওনারা চেষ্টা করছে এটাকে রিবাউন্ড করার আমাদের দেশের ইকোনমির সাইজের সাথে হয়তো আমরা যতগুলো ব্যাংক আছি ওনাদের কি যে কম্পিটিশানটা তৈরি হয়েছে কম্পিটিশানটা সে খুব খুব লিমিটেড একটা স্পেসে আই থিঙ্ক আমাদের অপরচুনিটি অনেক বেশি ব্যাংকগুলো এখন ওই জায়গায় যাচ্ছে না শুধু ওই পঞ্চাশটা বা একশোটা কর্পোরেটের মধ্যে আমরা ঘোরাঘুরি করছি ব্যাংকিং সেক্টরটাকে যদি আমরা ইউজ করতে পারি ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশনের জন্য টু গো টু একদম বটম লেভেলে আই থিঙ্ক সেখানে আসলে আমাদের কাজ করার অনেক আছে ওই জায়গাটাই আমরা এখন আমাদের ফোকাস করা উচিত আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ দ্য ডিফারেন্স আই সি দ্যাট আর আসবে ভবিষ্যতে এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম মোড তৈরি হবে সিটিএনের গল্প হচ্ছিল দীর্ঘ ষোলো বছর কাজ করেছেন এবং খুব এনজয় এনজয় করেই আপনি কাজগুলো করেছেন তারপরে একটু ছোট্ট করে জানবো যে কোনো চ্যালেঞ্জ ছিল কি না ছিল আপনার জন্য ছোট ছোট যে চ্যালেঞ্জগুলো একটু ছোট ছোট করেই শুনবো নতুন যারা আছে তাদের জন্য বিশেষ করে এক নম্বর চ্যালেঞ্জ ছিল ইন্টারনালি ইন্টারনালি যে এক্সটার্নালি রিলেশনশিপে ছিলাম সো অনেক ক্লায়েন্ট মিটিংয়ে যেতে হতো এক্সেপ্টেন্স অফ একজন মহিলা যে আই হ্যাভ এমপাওয়ার টু টক এবং একটা ডিসিশন নেওয়া এটা ওনাদের বিশ্বাস করাতে কষ্ট হতো এখন অনেক বেটার হয়েছে এটা এক নম্বর চ্যালেঞ্জ ছিল দুই নম্বর চ্যালেঞ্জ ছিল হচ্ছে আমাদেরকে যে তখন আমি ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ডিপার্টমেন্টে জুনিয়র ছিলাম আমাদের অনেক ব্রাঞ্চে যেতে হতো আচ্ছা ব্যাংকের লোকাল ব্যাংকের বিভিন্ন ব্রাঞ্চে সোনালী অগ্রণী জনতা ইভেন গভর্নমেন্ট ব্যাংকেরও ব্রাঞ্চে ওনারা আমাদেরকে বসতে দিতেও রাজি হতো না এন ওনারা আমাদেরকে তাকাবেও না মানে মহিলা এসছে আমাদের দিকে তাকায়ও দেখবে না শুধুমাত্র মহিলা বলে মহিলা বলে আচ্ছা কিছু কিছু ব্যাংক ছিল যারা ঘোমটা না দিয়ে আমরা ঢুকতে পারবো না এরকম মজার মজার জিনিস ছিল অ্যান্ড উই ওভারকাম অল অল দোজ থিংস পরে ওনাদের সাথে এত খাতির হয়ে গেছে যে এখনো দে আর স্টিল গুড ফ্রেন্ডস অফ সেটা তো এখন হয়েছে আপসেট হতেন না কখনো কখনো যে আচ্ছা আমি ফেইলর হয়ে যাই কি না মানে ভয় পেতাম না আমার আসলে রেজিলিয়েন্স অনেক খুব বেশি আই ওয়াজ টু ফাইন্ড আ ওয়ে কিভাবে আমি ঢুকবো আচ্ছা সো ওটা চ্যালেঞ্জ করা এই আপনার একটা হ্যাঁ এন্ড অফ দা ডে আই হ্যাভ টু আমার একটা সব সময় ফোকাস থাকতো আই নিড টু এক্সেল অন মাই ওয়ার্ক অ্যান্ড দ্যাটস দ্য ওনলি ওয়ে আমি সুন্দর নাকি আমি খারাপ নাকি আমি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছি আমি কি কাপড় পরি সেটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি কি আমার জবে এক্সেল করছি কিনা তাতে আমার বস কে হলো আমার জুনিয়র কে থাকলো এটা আসলে ম্যাটার করে না বলে আমি যদি কাজটা ঠিক মতো ডেলিভার করি সো ওটার ভিতরে আমি সবসময় আমার ওটাতে ফোকাস থাকতো আর সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ ছিল এবং এটা আমি শুধু সিটি এনে না আই থিঙ্ক ওভারঅল একটা চ্যালেঞ্জ আমরা দেখতাম সেটা হচ্ছে আমরা মেয়েরা যারা আছি রিক্রুটমেন্টের সময় আমি ইন্টারভিউ বোর্ডে আরও দুজন আছে আমার সাথে ইন্টারভিউ নিচ্ছে ও তো ইয়াং ও তো বিয়ে হয়ে যাবে শি উইল গেট প্রবাবলি কনসিভ অ্যান্ড দেন এক বছরের জন্য তোকে আমি পাবো না আমি মেয়ে চাই না এটা এখনও আছে তখন অনেক বেশি ছিল এখনও আছে এখনও আছে এটা কিছু অর্গানাইজেশন এর এই যে আমি এখন যে অর্গানাইজেশন সেখানে উল্টো ডাইভার্সিটি দরকার ওখানে ছেলে কম মেয়ে বেশি সো সিনিয়র ম্যানেজমেন্টে বাট আই থিঙ্ক ওই এই দুইটা চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি ছিল তখন এক্সেপ্টেন্স ওয়াইজ আর প্রথম এন্ট্রি বাংলাদেশের তো আপনি আমি যদি গত পাঁচ বছরের কথাই বলি এই পাঁচ বছরে কি সিগনিফিকেন্ট আপনারা কাজ করেছেন যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টর ম্যানেজমেন্টের ইম্প্যাক্ট ফেলেছে আইএফসির পোর্টফোলিও বাংলাদেশে ম্যান্ডেট আইএফসির উইথ দ্য গভর্নমেন্ট ইজ 
প্রাইভেট সেক্টরকে যেখানে যেখানে প্রাইভেট সেক্টর এখনো ওপেন আপ হয়নি সেখানে সেখানে প্রাইভেট সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট আনা যেরকম আমাদের একটা ইনভেস্টমেন্ট আছে চাল ডাল আমরা হয়তো সবাই জানি নামটা কোভিডের সময় অনেক বেশি ইম্প্যাক্টফুল ছিল প্লাসেস মাইনাসেস আছে বাট অনেককে সারভাইভ করতেও হেল্প করেছে আমরা ছোট ছোট কোম্পানি যেরকম অনেকে মনে করে আমরা শুধু বড় বড় করি টেকনিক্যালি উই ডু বিকজ অফ আওয়ার প্রসেস তো আমাদের করতে হয় বড় বড় যেরকম আমরা পাওয়ার সেক্টরে ছোট কোম্পানি আমরা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল টাইপে ইনভেস্ট করি বাট এখনো লিমিটেড উই আর লুকিং অ্যাট দিস স্পেস আমরা নতুন নতুন যেরকম এফোর্ডেবল হাউজিং আপ আপ স্কেল না আমাদের বটম স্কেলে আমরা কিভাবে সংস্থান করতে পারি যেখানে তারা একটা বাড়ি কিনতে পারে তারা এখন যে ভাড়াটা দেয় সেইটাকেই রেপ্লিকেট করে ইটস আ গ্লোবাল মডেল উই হ্যাভ উই ওয়ান্ট টু ব্রিং দ্যাট টু বাংলাদেশ যেখানে এফোর্ডেবল হাউজিং আমরা আনতে পারি আমরা অনেক বেশি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে যেতে চাচ্ছি আমরা যেরকম উই হ্যাভ বিন ইনভেস্টিং ইন আমাদের লোকাল কর্পোরেটস যারা আছে যারা আমাদের দেশে ফুড সিকিউরিটিতে হেল্প করে তাদের সাথে আমরা কাজ করার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে যাচ্ছি আমরা অনেক বেশি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টে যাচ্ছি প্রাইভেট সেক্টরের সাথে তো এরকম অনেক এরিয়া আছে যেটা আমি আমরা এখন কাজ করছি অ্যান্ড আমার মনে হয় আমি যদিও নেক্সট মান্থে আই বি মুভিং আউট অফ বাংলাদেশ আই বি বেসড আউট অফ বতসোয়ানা বতসোয়ানাতে বাট আমি গত পাঁচ বছরে যে কাজগুলো করেছি সেগুলো খুব ফ্রুটফুল একটা ইম্প্যাক্ট আসবে নেক্সট টু ইয়ার্সে বাংলাদেশে কি ধরনের পরিবর্তন আনতে চাচ্ছে আমরা বাংলাদেশে রাফলি অ্যাবাউট গভর্নমেন্টের সাথে আমাদের লাস্ট যে স্ট্র্যাটেজি হয়েছে আমরা অ্যাবাউট বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করতে চাই বাংলাদেশে এভরি ইয়ারে আমরা এখন অ্যাবাউট হাফ আ বিলিয়ন ডলার এসএমই বিজনেস নট অনলি এসএমই ইট ক্যান বি ইউ নো देयर আর সেক্টরস দ্যাট गवर्नमेंट আলসো ইউ নো ডিক্টেটস আস যে কোন কোন সেক্টরে প্রাইভেট সেক্টর ইজ রেডি আচ্ছা এন্ড যেখানে আমরা কাজ করতে পারি সো ওই রকম সেক্টরে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট এবং আমার মনে হচ্ছে যেভাবে আমাদের পাইপলাইন তৈরি হচ্ছে গত 5 বছর ধরে হোল টিম অফ আইএফসি যেভাবে কাজ করেছে আই থিংক উই উইল হ্যাভ ভেরি গুড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওয়াইজ ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়াইজ এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল যে ছোট ছোট আমাদের অনেক ভেঞ্চার ক্যাপিটাল হয় তাদের কিছু ইনভেস্টমেন্ট হয় আই সি উইল ডু ভেরি গুড ইন ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ইটস রিকোয়ার্ড আচ্ছা আচ্ছা তার মানে আপনার মূল ফোকাস হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যাতে গড়ে ওঠে একই সাথে ম্যানুফ্যাকচারিং এর জায়গাটা তো আপনাদের মূল ফোকাসের জায়গা আমাদের মেইন অবজেক্টিভ যে কোনো দেশে অ্যাজ আ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ ইজ পভার্টি এলিভেশন সো আমরা যখন একটা প্রজেক্ট করি দ্য ডিফারেন্ট বিটুইন আ কমার্শিয়াল ব্যাংক অ্যান্ড আইএফসি অর ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ইজ আমাদের আসলে Uh, it's not commercially taka banano is not mm-hmm. the issue okay. we want a stable company mm-hmm. who can sustain on his on its own mm-hmm. and also create job gender inclusion hoy mm-hmm. when a woman labor force mm-hmm. jani aste pare ebong mm-hmm. onara jani uh, contribution to gdp hoy mm-hmm. acha যেখানে বিভিন্ন কোম্পানির সাথে যে ওনাদের সাথে কাজ করলে ওনারা একটা ফ্যাক্টরি করতে চাচ্ছে অথবা একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট যেটা করলে দেশের কিছু চাকুরি সংস্থান হবে আমরা কিছু ইয়ে দিই গভর্নেন্স বেটার হবে এরকম কিছু কোম্পানিকে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি যাদের সাথে আমরা কাজ করতে পারি আমাদের পার্ট অফ আওয়ার জব ইজ হ্যাঁ যেখানে আমাদের রিয়েল জিডিপিতে যে হেল্প হবে দ্য ইকোনমি অ্যান্ড অলসো গভর্নমেন্টের সাথে আমাদের যেসব আমাদের প্রত্যেকটা প্রজেক্ট হ্যাভ টু বি অ্যাপ্রুভ বাই দ্য গভর্নমেন্ট বিট সো সেখানে আমাদের তাদের সাথে ডে টু ডে বেসিস একটা কমিউনিকেশন থাকতে হয় be working more with other dfis like adb or aiib or zaika mm-hmm. so we have regular mm-hmm. interactions with them so that the bangladesh issue reforms darkar hoy we can all you know uh, help bangladesh mm-hmm. to, mm-hmm. to get those things done bhabishyat porikalpana jodi ektu shuni onek bhanga gorar moddho diye bola jay je apni ajker ei position e eschen ek rokom bolte pari amra eti to shob kichu mile ashole 
ভবিষ্যত আই থিঙ্ক আমি আই এম স্টেপিং আউট অফ বাংলাদেশ আপনি বোসনার কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে যাচ্ছেন জি আমি বোসনার কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে যাচ্ছি ওখানটা যাওয়ার আমার একটা অনেক বড় উদ্দেশ্য ছিল আমি যখন এখানে গত দুই বছর ধরে স্পেশালি কোভিডের পরে অনেক আফ্রিকার কান্ট্রি থেকে কিন্তু আমি অনেক কল পেতাম ফ্রম দা गवर्नमेंट যে বাংলাদেশের স্টোরি এত সাকসেসফুল কেন গত 50 বছরে হোয়াট উই হ্যাভ ডান ইজ অ্যামেজিং এই অ্যামেজিং স্টোরিটা কিভাবে হলো and they were very interested so ukhan theke amar shuru khub je curiosity and i development work je hito kori so africa er proti ekta natural interest chilo so amar immediate 5 bochor would be first go there and learn and also take the success story of bangladesh and build bangladesh brand over there as well take all the success to those countries and amra chi thik ekhon amrao je ekta udharon jishe shei ta ke flag kora shei ta niye रिफर्म दरकार we need to do something else as well hmm. both so on our journey ta onek durdanto hok apni bangladesh ke je bhabe represent korchen ebong okhane giyo aro darun bhabe branding korben bangladesh e sei yeo thaklo shudhu bangladesh er jonno na sob kichur jonno ei jate prithibir sob manush sukhe thake poverty reduction hoy sei shubho kamona thaklo apni jodi shesh murte kichu bolte chan but i think oshongkho dhonnobad amar kache ke khane dakar jonno jodi কেউ মোটিভেটেড হয়ে থাকে বিং আ ওমেন এন্ড এন্ড টু গো আউট আগে ছিল আমরা যে কাজে আসো সেটা একটা মোটিভেট করা আর আমি এখন মোটিভেট করতে চাই এখন বাচ্চাদেরকে যে থিঙ্ক বিগ থিঙ্ক গ্লোবাল গো আউট অফ বাংলাদেশ এজ ওয়েল টু টেক টু ক্যারি দ্য ফ্ল্যাগ অফ বাংলাদেশ বাহ 